நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டிய பிரசோன் சற்று முன் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு ஒரு மாபெரும் உதவியை செய்திருக்கிறது இந்த உதவி அமெரிக்கா செய்யும் என்று இந்தியாவே எதிர்பார்க்கல ஆனா வழியை வந்து அமெரிக்கா ஒரு உதவியை செய்திருக்கிறது இந்த உதவியை செய்ததன் காரணமாக இந்தியாவுடைய முகம் உலக அரங்கில் அப்படியே காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஏ இந்தியாவுடைய மானமே காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்றுதான் அர்த்தம் இத்தனை நாளும் இந்தியா என்றால் இப்படிதான் இருக்கும் என்ற ஒரு பிம்பத்தை உலக அரங்கில் கட்டமைத்து வைத்திருக்கின்ற இந்தியாவுடைய நிலை மாற்றப்படாமல் இருப்பதற்கு அமெரிக்கா இன்று செய்த உதவிதான் ஒரு பேர் உதவியாக இருந்திருக்கிறது என்று கூட சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாம இந்தியாவில் ரெண்டு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கிறது அதி முக்கியமான நிகழ்ச்சி அது என்ன நிகழ்ச்சி என்றும் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்க அதி முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்கள் அமெரிக்க செய்த உதவி எல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யலாம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என் வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஐநா மன்றத்தில் பாகிஸ்தானானது இன்னைக்கு சைனாவுடன் உதவியுடன் இந்தியா மீது ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்தது என்ன குற்றச்சாட்டு தீர்மானம் என்று கேட்டீங்கன்னா உலக அரங்கில் பயங்கரவாதத்தை இந்தியா வளர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லிச்சு எதை ஆதாரமாக வைத்து என்று கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு குண்டுவெடிப்பு நடக்குது அந்த குண்டுவெடிப்புக்கு காரணம் ஒரு இந்தியர் தான் அவர் பேரு வேணு மாதவ துங்கரா அவர் என்ஜினியரா வேலை செய்யறார் அவர் தாங்க காரணம் உலக அரங்கில் இந்தியாவானது பணத்தை கொடுத்து பயங்கரவாதத்தை வளர்க்குதுங்க ஆப்கானிஸ்தான் குண்டுவெடிப்பதுக்கு காரணம் இந்தியா தான் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை ஐநா அரங்கில் இன்றைக்கு சைனா உதவியுடன் பாகிஸ்தான் கொண்டு வந்தது ஆனா உடனே அமெரிக்கா சொல்லுது இந்த குற்றச்சாட்டை போன ஆண்டு செப்டம்பர் மாதே எழுப்புனீங்க போதிய ஆதாரம் இருக்குதுங்களா கேட்டோம் வேற ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் இருக்குதா என்று கேட்டோம் மீண்டும் கொடுக்கறோம்னு சொன்னீங்க இப்ப ஆதாரம் என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு அமெரிக்கா கேட்டது பாகிஸ்தான வேற ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அமெரிக்கா என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தேவையில்லாம ஒரு நல்ல நாட்டு மீது நீங்க குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க தேவையில்லாமல் பழி சுமத்துகின்றீங்க இதுதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வார்னிங் இதோட நீங்க செய்யக்கூடாது என்னுடைய வீட்டு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த தீர்மானத்தை தூக்கி விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படாத தீர்மானம் என்று தூக்கி குப்பை தொட்டியில போடுறேன் என்று உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிச்சு விட்டு அந்த தீர்மானத்தை குப்பை தொட்டியில் தூக்கி அப்படியே அமெரிக்கா போட்டது அதனால் இந்தியாவுடைய மானம் காப்பாற்றப்பட்டது உலக அரங்கில் இந்தியா ஒரு அமைதி விரும்புகின்ற நாடுதான் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான நாடுதான் என்று அமெரிக்கா செய்த உதவியின் மூலமாக காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை வந்து பாகிஸ்தான் கொண்டு வந்த தீர்மானம் வெற்றி பெற்றிருந்தால் உடனே சைனாக்காரன் பார்த்தையா எப்போ ஏற்பட்ட நாடை நாங்கள் வந்து லட்டாக்கில் போய் அடித்து கொண்டு இருக்கோம் நீங்களாம் பறிஞ்சுக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தீங்களே பதில் சொல்றதுக்கு அப்படின்னு கொக்கரைச்சிருப்பான் அதுவும் இல்லாம பாகிஸ்தானுக்காரன் ஆடாத ஆட்டம்லாம் ஆடி இருப்பான் நாங்க தான் பயங்கரவாத நாடு நாங்க தான் பயங்கரவாத நாடுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்களே இப்ப இந்தியா தான் பயங்கரவாத நாடு பத்தியா நாங்க நிரூபிச்சிட்டோம் அப்படின்னு மீசிய முறுக்கி இருப்பான் பாகிஸ்தானுக்காரன் இதுக்கெல்லாம் வேலை இல்லாம அமெரிக்கா தூக்கி குப்பையில அந்த தீர்மானத்தை போட்டது உலக அரங்கில் நம்ம நாட்டுக்கு நிறைய பொருளாதாரங்கள் வந்து சேருது அதுவும் இல்லாம தொழில் முதலீடுகள் வருது இந்த பணத்தை எல்லாம் இந்தியா பயங்கரவாதத்துக்கு தான் பயன்படுத்துது அப்படின்னா அந்த நாட்டுல பயங்கரவாதம் இருக்கிறதுனால நாங்க அங்க கம்பெனியே கொண்டு போக மாட்டோம் அப்படின்னு பல நிறுவனங்களும் ஒதுங்கி நின்னுருக்கும் யாராவது இந்தியாவுக்கு பொருள் உதவியோ இல்ல ஆயுத உதவியோ பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோம் அப்படி ஆயுத உதவிகள் பயன்படுத்துகின்ற போது அந்த நாடு எல்லாம் சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்போ இந்தியா ஆயுதங்களை வாங்கி பயங்கரவாதிகளுக்கு தான் கொடுக்குதா என்ற ஒரு மனநிலையும் உலக அரங்கில் வந்திருக்கும் இப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலையை இந்தியா மீது கட்டமைப்ப பாகிஸ்தான் முயற்சி செய்தது அந்த முயற்சியை தூள் தூள் ஆக்கியிருக்கிறது அமெரிக்கா இது இந்தியாவே எதிர்பார்க்கவில்லை அப்பேற்பட்ட உதவி அமெரிக்கா செய்திருக்கிறது எனக்கு என்ன ஒரு சின்ன மன வருத்தம் கேட்டீங்கன்னா எச் ஒன் விஷாவோ அந்த விசாவை வந்து ரத்து பண்ணிட்டாரான் ட்ரம்ப் அது மீண்டும் இந்தியர்களுக்கு உலக நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தாருன்னா ரொம்ப நல்லதா போடும் இப்பேற்பட்ட உதவி செஞ்சு அந்த உதவி செய்வார் என்று நாம நம்புவோம் அதுவும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி இந்தியாவில் நடந்திருக்கிறது லடாக் பகுதியில முழுக்க ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் ராணுவ விமானங்கள் எல்லாம் முன்வரிசையில் நிறுத்த வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு நம்முடைய மார்ஷல் அதாவது விமானப்படை தளபதி கிட்ட போய் இவ்வளோ விமானங்கள் வந்து லடாக் பகுதி முழுவதும் நீங்க நிரப்பி வச்சிருக்கீங்களா எதுக்கு அப்படின்னு கேட்கின்ற போது எல்லா விடயத்துக்கும் பதில் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கடந்துட்டாராம் அதோட போச்சுன்னா பிரதமர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நம்ம ராணுவ வீரர்கள் சிந்திய ரத்தம் வீண் போகாது என்று சொன்னார் இல்லையா இதே மாதிரி பாகிஸ்தானுக்கும் சொன்னார் உடனடியாக ஒரு வாரம் கழிச்சு பாகிஸ்தான சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க அதே மாதிரி லடாக் பகுதியிலும் வந்து இந்தியா கண்டிப்பாக ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கை கூடிய விரைவில் செய்ய போகிறது என்றுதான் அர்த்தமாகிறது நம்ம மட்டும் விமானத்தை நிறுத்தினா போதாமா சைனா எக்கச்சக்கமான விமானங்கள் வச்சிருக்கானே அவன் தாக்க மாட்டானா அப்படின்னு
ரஷ்யா இந்தியா சைனா இந்த மூன்று முதலீட்டும் சேர்ந்து ரிக் என்ற ஒரு நாடுகள் கூட்டமைப்பு இந்த நாடுகள் கூட்டமைப்பில் இந்தியா கலந்துக்குமா கலந்துக்காதா இன்றைக்கி பேச்சுவார்த்தையில் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்கும் விதமாக நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கலந்துக்கிட்டார் அதே மாதிரி சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் கலந்துக்குவாங்களா கலந்துக்க மாட்டான்னு தெரியல ஏன்னா லடாக் பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு நினைச்சாங்க ஆனால் சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் கலந்துக்கிட்டாங்க ரஷ்யாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் இந்த ரிக் மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டாங்க கலந்துக்கிட்டு இந்த மூன்று நாடுகளும் கொரோனாவை எப்படி ஒழிப்பது என்ற ஒரு விவாதத்தை நடத்தினாங்க கொரோனாவுக்கு மருந்து இருந்தால் மருந்து கொடுப்பது டெக்னாலஜி இருந்தால் டெக்னாலஜி கொடுப்பது ஆம்புலன்ஸ் போன்ற எல்லா வசதிகளும் மூன்று நாடுகளும் பரிமாறிக்கொண்டு இந்த கொரோனாவை ஒழிப்பது என்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தை இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக நடத்தி முழிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது கூடுதல் தகவல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவும் சைனாவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லையில் அமைதி காக்கணும் என்று ரஷ்யா ஆனது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் அறிவுரை சொல்லி இருப்பதாகவும் இந்தியா ஆனது நாங்களாக எந்த விதமான ஒரு முன்னெடுப்பும் நடக்கல எங்க ராணுவர்கள் இருபது பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள் அதற்கு சைனா பதில் சொல்லாத வரையில் எங்களால் ஓய மாட்டோம் நாங்கள் அமைதியை தான் விரும்புகின்றோம் ஆனால் எங்கள் மீது போர் திணிக்கப்படுகிறது நாங்கள் என்ன செய்வது என்று ரஷ்யா இடத்திலே இந்தியானது காட்டமாக ஒரு பதிலை சொல்லியிருக்கிறது அதுக்கு ரஷ்யா சொல்லிக்கு எல்லாம் பேசி தீர்க்கப்படும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ரஷ்யா வந்து சைனா கிட்டம் இந்தியா கிட்டம் சொல்லியிருக்காங்களாம் சைனா வந்து இந்தியா மீது குற்றச்சாட்டு வைத்திருக்கிறதா இல்லையா என்ற ஒரு தகவல் இன்னும் நமக்கு கிடைக்கல நம்மளே குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்கோம் அவன் குற்றச்சாட்டு வச்சிருக்க மாட்டானா அதுவும் இல்லை ராஜ்நாத் சிங் வந்து சைனாவில் இப்போ போயிருக்காரு அந்த இடத்துல ராணுவ ஹெலிகாப்டர் டாங்கிகள் எல்லாம் அவசரமாக எங்களுக்கு வேணும் என்றும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த தருணத்தில் சீனா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வந்து நம்ம வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சி ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை இவங்க மூணு பேரும் கூடி ஆசியாவில் ஒரு அமைதியான சூழ்நிலை ஏற்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாவற்றுக்கும் மிக முக்கியமான புள்ளி இன்னும் ஒரு ஏழு நாளில் லடாக் பகுதியில் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் இந்தியா செய்ய போகுது என்பதுதான் சத்தியமாக உண்மை நன்றி தொடர்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்